السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت اہم مسئلہ صدق فطر کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں گزارش ہے کہ اس کو سمجھیں آپ اور صحیح طریقے سے صدق فطر کو آپ ادا کریں سب سے پہلی چیز کہ صدق فطر ادا کب کرنی ہے تو اس کا جو وقت ہے صحیح وقت ہے وہ یہ ہے کہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے پہلے آپ صدق فطر کو ادا کر دیں نماز عید ادا کرنے سے پہلے پہلے آپ صدق فطر کو ادا کر دیں اپنے جانب سے بھی ادا کریں اور گھر کے ہر فرد کی جانب سے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ بچی ہو چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بالغ ہو چاہے وہ نابالغ ہو گھر کے ہر فرد کی جانب سے صدق فطر ادا کریں عید کی نماز سے پہلے پہلے اور گھر اپنی جانب سے بھی اور اپنے اہل خانہ اپنے بال بچوں کی جانب سے گھر والوں کی جانب سے بھی ادا کریں صدق فطر کا دراصل مقصد کیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ صدق فطر جو ہم نکالتے ہیں تو ابن ماجہ میں جو حدیث موجود ہے حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بہتر اور ابو دعو شریف میں ہے ایک ہزار چار سو چار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ روزے کے درمیان جو کوتاہیاں جو لغزشیں جو بدکلامیاں اور لا یعنی یعنی فضول کام ہم سے ہو گئے ہیں یہ صدق فطر ان کے لیے کفارہ بن جائے گا ان کا کفارہ بن جائے گا یعنی ہم روزے کی حالت میں بہت کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے الٹی سیدھی باتیں بول دیتے ہیں بدکلامیاں ہو جاتی ہیں کچھ برائیاں ہو جاتی ہیں کہ تو جب ہم صدق فطر نکالتے ہیں تو یہ صدق فطر ان کیا کفارہ بن جاتا ہے اور ہمارے روزہ کو درست کر دیتا ہے تو یہ اس کا مقصد ہے اور دوسرا مقصد جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو مسکین ہے جو غریب ہے ان تک ان کے کھانے پینے کے جو ہے چیزیں پہنچ جائے تاکہ عید کے عظیم موقع پر وہ در در جو ہے نہ بھٹکے لوگوں کے دروازوں پر نہ جائے انہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے وہ بھی اور لوگوں کی طرح اپنے مسلم بھائیوں کی طرح عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں یہ بھی ایک مقصد بیان کیا جاتا ہے تو کب نکالنا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے کس کی جانب سے سب کی جانب سے نکالنا ہے مقصد کیا ہے یہ تین چیز آپ نے سمجھ لی ہے اب آخری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ سمجھے کہ صدق فطر میں ہم نکالیں گے کیا کیونکہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پیسہ نکالتے ہیں یا پھر گہوں جبکہ احادیث میں موجود ہے چار چیزوں کا ذکر ہے آپ گہوں بھی نکال سکتے ہیں آپ جو ہے جو نکال سکتے ہیں آپ کشمش منقع یہ نکال سکتے ہیں اور چوتھے چیز کھجور نکال سکتے ہیں اب یہ چار آپشن ہیں لیکن حکم کیا ہے کہ جس کی جیسی استطاعت ہو اپنی استطاعت کے مطابق وہ نکالے اب کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو گہوں کے حساب سے صدق فطر نکال سکتا ہے تو وہ گہوں کے حساب سے نکالے کسی کو اللہ نے اور دولت دی ہے وہ کھجور اور کشمش کے حساب سے نکال سکتا ہے تو وہ کھجور اور کشمش کے حساب سے نکالے ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق نکالے ہوتا یہ کہ ہم سب جو ہیں عام طور پہ گہوں کے حساب سے ہی نکالتے ہیں لیکن یہ درست نہیں ہے درست کیا ہے کہ جس کی جو استطاعت ہو اسے حساب سے نکالے اب گہوں کی مقدار کیا ہے تو گہوں کی مقدار جو ہے نصف سا گہوں یعنی آدھا سا گہوں آدھا سا گہوں یہ سا جو ہے دراصل ایک پیمانہ ہے جو پہلے زمانے میں چلتا تھا آج کے اس زمانے میں ہمارے علماء کرام نے اسے کلو گرام میں کنورٹ کیا ہے تو آدھا سا بنتا ہے دو کلو سینتالیس گرام بتیس ملی گرام اگر آپ گہوں نکالتے ہیں تو کیا نکالیں گے دو کلو سینتالیس گرام بتیس ملی گرام گہوں آپ صدق فطر نکالیں یا پھر اس کی جو قیمت ہے جو ریگولر آپ گہوں استعمال کرتے ہیں چالیس روپے والا یا تیس روپے والا یا پچاس روپے والا جو آپ استعمال کرتے ہیں تو دو کلو سینتالیس گرام بتیس ملی گرام کا جو رقم ہوتا ہے اس رقم کو آپ ادا کریں صدق فطر کے طور پر اگر آپ گہوں کے حساب سے نکالنا چاہتے ہیں اگر آپ جو کے حساب سے جو کشمش اور کھجور 
इन तीनों में से अगर आप किसी से निकालना चाहते हैं तो एक सा निकालना होगा यानी एक सा जव या एक सा खजूर या एक सा किशमिश या मुनक्का अब एक सा जो है एक सा ये पैमाना है इसको किलोग्राम के हिसाब से आप जब कन्वर्ट करेंगे तो इसके जो है चार किलो चौरानबे ग्राम और चौसठ मिलीग्राम होता है यानी अगर आप जौ से या खजूर से या किशमिश से आप जकत निकालना ये फिर सदक फित्र निकालना चाहते हैं तो कितना निकालेंगे अगर जौ से किशमिश से या फिर खजूर से तो चार किलो चौरानबे ग्राम चौसठ मिलीग्राम इस हिसाब से आप सदक फित्र निकालेंगे या फिर चार किलो चौरानबे ग्राम चौसठ मिलीग्राम का जो रकम होता है वो रकम आप सदक फित्र के तौर पर निकालेंगे फिर से आप समझ लीजिए कि जिसकी जैसी हैसियत हो हर किसी को अपनी हैसियत के हिसाब से निकालनी चाहिए होता यह है कि एक नॉर्मल इंसान आम इंसान वो भी गेहूं के हिसाब से निकालता है और एक करोड़पति इंसान लखपति इंसान वो भी गेहूं के हिसाब से निकालता है जबकि उसकी इस्तात यह है कि वो अगर खजूर से भी निकाले तब भी कोई हर्ज नहीं है लेकिन वो गेहूं से निकालते हैं तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है सही तरीका यह है कि जिसकी जैसी इस्तात हो अपनी इस्तात के हिसाब से निकाले गेहूं के बराबर निकालने की हैसियत रखता है तो गेहूं के हिसाब से निकाले अगर जौ किशमिश या खजूर के हिसाब से निकालने की इस्तात रखता है तो उस हिसाब से वो निकाले ऐसा ना हो कि आप करोड़पति हैं और जो गेहूं के हिसाब से निकाल रहे हैं जबकि आपको अल्लाह ने इतनी ताकत दी है इतना पैसा इतना रुपया कि आप खजूर के हिसाब से सब कैफित निकाल सकते हैं किशमिश के हिसाब से निकाल सकते हैं तो जिसकी जैसे हैसियत हो उसी हिसाब से निकाले तो उम्मीद करते हैं कि ये मसला सदक फित्र के हवाले से क्लियर हो गया होगा कोई भी कंफ्यूजन डाउट हो तो आप ज़रूर सवाल करें इन हम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे असलकम वरहि वबरकू